Hi friends, welcome to my channel. Our channel is Tech Exam Corner Preparation Start. We will see paper 2 CDP. Already CDP is syllabus wise full. We will explain all the channel in our channel. We will see the playlist in our channel. Now, last minute preparation is why I am studying CDP. I am going to show you an idea. I am going to show you an idea. I am going to show you an idea. I am going to show you an overview of Unit 4. So, if you have any doubts, please refer to our video. Okay friends, what we are going to talk about is motivation and learning. We are going to talk about motivation and learning. We are going to talk about theories. Theories are very easy. If you have a theory, who are they going to talk about? 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 Who are they going to talk about theories? Okay, let's see. First, motivation is what I mean. Motivation means the energy or reason that pushes us to do something. Motivation is what I mean. We are doing anything we are doing. Energy is the reason. This is simple motivation. Example, we study well because we want good marks. That feeling is motivation. That is what I mean. We are going to study well. So, what can we do? We can get a good mark. So, what is the motivation? Energy is the reason that pushes us to do something. This is simple motivation. Marsh Law is one of the theories of motivation. One of the theories of motivation is very simple and easy to theory. If you have a concept, the first basic need is to fulfill the basic need. If you do what we can do next level, we can go to the next level. You can see a simple concept. Marsh Law said that people have different needs and they get motivated step by step when each need is fulfilled. That means that all of them have different needs. So, if you have a basic need to fulfill the basic need, we can move to the next step. Next step is to move to the next step. So, let's see the premier. Let's see the premier. First, basic needs. Basic needs. Physiological needs. That means safety needs. Physiological needs. We can move to food, water, warmth. Now, if you have a simple life, you can focus on your life. If you have a life, you can focus on your life. So, if we have a basic need to fulfill the basic need, we can move to the next step. So, if we have a basic need, what do you want to do with the basic need? First, what is the physiological need? That is food, water, warmth, and safety needs. Then, safety needs. Now, basic need is fulfilled. That is why we have to go to the next step. We have to go to the next step. We have to go to the next step. So, what do you want to do with the basic need? So, what do you want to do with the basic need? Basic need fulfill आये रची, then ये ना नहीं, नमले को तेवा अपना psychological needs, इधर ले रचो अपना love and belongingness, अदर नमले society ने नम survey पढ़ानु अपना आदि के तो relationship friendship इधर नमले को तेवा, so इधर इंगे बंदरो, then esteem needs, esteem needs ना उन्हें कराया self respect, confidence, recognition इधर लाइन इंगे बंदरो, then इधर लाल fulfill आना मट्टुं ना self actualization, इधर हम तो fine नला नम वंदा attain मनु ने की कुड़े need so, in the self-actualization, what will happen is to fulfill it. Achieving one's own potential, including creative activities. That is, all of us have our own potential. Potential is not one thing. Our abilities. If we have to fulfill it, we can attain our full potential. So, what do you want to do? Now, we have to do the simple things. First, physiological eating. Food, water, sleep. Then, if we fulfill this, we will move to the next step. Safety needs. Safety is the main thing. Job, protection, protection. Then love and belongingness. Family, friends, relationship. This is the most important thing. Then esteem needs. Respect, confidence, recognition. This is the most important thing. Self-actualization is the most important thing. Achieving full potential and personal growth. So, what do you think about this? Marsh Law is a simple concept. Humans needs are different needs. There are many needs. We will fulfill the basic need to the next level. We will do the self-actualization. Full potential is what we can do and attain. This is a simple concept. So, we will do the same level. Now, the key idea of the main theory is short. People first want basic things like food and safety. Now, we will do the food and safety first. After that, they want love and respect finally to become their best. That's why we have to do our love and respect finally. We have to do our best, our full potential. We have to do our best, our full potential. So, simple vision. We have to do this in our channel and videos. So, this is the Marsh Law's Theory of Motivation. Marsh Law's Hierarchy of Needs. So, let's do it. Then, Level of Aspirations. This is a topic. Aspiration is not one of the things we reach. We have to do our goal. So, what do we do? Aspiration. If we are based on this, we can fail our past success. 
ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி நம்ம ரீச் பண்ணணும்னு நினைக்கக்கூடிய கோல் தான் என்ன அப்படின்னா லெவல்ஸ் ஆஃப் ஆஸ்பிரேஷன் கீ ஐடியா பாருங்க வாட் வி எக்ஸ்பெக்ட் ஃப்ரம் அவர் செல்ஃப் இன் த ஃபியூச்சர் பேஸ்ட் ஆன் அவர் ப்ரீவியஸ் பெர்ஃபார்மன்ஸ் நம்மளோட ப்ரீவியஸ் பெர்ஃபார்மன்ஸை வச்சு ஃபியூச்சரில் நம்ம எதை அச்சீவ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறோமோ அதுதான் என்ன அப்படின்னா ஆஸ்பிரேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஒரு த்ரீ கைண்ட்ஸ் ஆஃப் ஆஸ்பிரேஷன் இருக்குது ஹை லெவல் ஆஃப் ஆஸ்பிரேஷன் லோ லெவல் ஆஃப் ஆஸ்பிரேஷன் ரியலிஸ்டிக் ஆஸ்பிரேஷன் ரொம்ப சிம்பிள் தான் ஹை லெவல் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா இது நம்மளுடைய கான்ஃபிடென்ஸ் ஆம்பிஷன் மோட்டிவேஷனை ஷோ பண்ணும் இப்போ பாருங்கள் ஒரு ஒரு குழந்தை வந்து மேக்ஸில் அறுபது மார்க் எடுத்துருக்குன்னா அடுத்த டைம் தொண்ணூறு மார்க் அதோடய டார்கெட் ஸோ அந்த ஆஸ்பிரேஷன் எப்படி இருக்குன்னா அவங்களோட கோலே ரொம்ப ஹையாக இருக்குது இதுவே லோ லெவல்னு பாருங்கள் இப்போ அறுபது மார்க் எடுத்துருக்கோம் அடுத்த டைம் ஒரு அறுபத்தொன்னோ அறுபத்தி ரெண்டோ எடுத்தால் போதும் அந்த ஆஸ்பிரேஷன் அந்த கோலே கம்மியாக இருக்குது ஸோ நேம்லேயே இருக்குது லோ லெவல் ஆஃப் ஆஸ்பிரேஷன் இது அவங்களோட லோ கான்ஃபிடென்ஸ் ஃபியர் ஆஃப் ஃபெயிலியரை காட்டுது தென் ரியலிஸ்டிக் லெவல் ஆஃப் ஆஸ்பிரேஷன் தான் பாருங்கள் இப்போ அறுபது மார்க் தான் எடுத்திருக்கோம் நம்மளால் ரொம்ப உடனே ஹையாக எடுக்க முடியாது லோவாகவும் எடுக்க முடியாது ஸோ ஒரு எழுபது இருந்து ஒரு எழுபத்தஞ்சு மார்க் எடுத்தால் போதும் அப்படின்னு நினைக்கிறது தான் என்னென்ன ரியலிஸ்டிக் லெவல் ஆஃப் ஆஸ்பிரேஷன் இது வந்து ப்ராக்டிக்கலாகவும் அச்சீவபிளாகவும் இருக்கும் இதை நம்ம ஈஸியாகவும் அச்சீவ் பண்ணிடலாம் ஸோ ஆஸ்பிரேஷன்னா ஒன்றே ஒன்று தெரிஞ்சுக்கோங்க கோல் நம்ம எதை அச்சீவ் பண்ண நினைக்கிறோம் ஃப்யூச்சரில் நம்மளோட கோல் எதை பேஸ் பண்ணி அப்படின்னா மார்க்ஸ் சக்ஸஸாக இருக்கலாம் ஃபெயிலியராக இருக்கலாம் அதை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கிறது என்ன அப்படின்னா ஆஸ்பிரேஷன் சொல்லுவோம் த்ரீ கைன்ஸ் பார்த்தோம் எல்லாமே டீப்பாக வேணும் அப்படின்னா நம்மளோட வீடியோவை ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க இனிமேல் நம்ம பார்க்க போகிறது எல்லாமே மெயின் தியரிஸ் ஸோ பாவ்லோஸ் கிளாசிக்கல் கண்டிஷனிங் தியரி பாவ்லோவோட ஃபுல் நேம் இவன் பாவ்லோ இவங்களோட கிளாசிக்கல் கண்டிஷனிங் தியரி ஃபஸ்ட்டு இந்த கிளாசிக்கல் கண்டிஷன் என்ன அப்படின்னா இது ஒரு டைப் ஆஃப் லேர்னிங் பேர்சனாக இருக்கலாம் அனிமலாக இருக்கலாம் ஒரு விஷயத்த இன்னொரு விஷயத்து கூட கனெக்ட் பண்ணி அவங்க லேர்ன் பண்ணுறது தான் என்னென்ன கிளாசிக்கல் கண்டிஷனிங் புரிஞ்சுக்கணும் நினைக்கி கிளாசிக்கல் கண்டிஷனிங் என்னென்னு பாருங்கள் கிளாசிக்கல் கண்டிஷனிங் இஸ் அ டைப் ஆஃப் லேர்னிங் வேற பர்சன் ஆர் அனிமல்ஸ் லேண்ட்ஸ் டு கனெக்ட் ஒன் திங் வித் அனதர் இதுதான் கிளாசிக்கல் கண்டிஷனிங் ஸோ இப்போ பாவ்லோஸ் கிளாசிக்கல் கண்டிஷன் தீரோட மெயின் கான்செப்ட் என்னென்னா இவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் லேர்னிங் அப்படிங்கிறதே ஒரு ஸ்டிமுலஸ் இருந்தால் தான் ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் இருக்கும் தமிழ் அழகாக சொல்லுவாங்க தூண்டல் இருந்தால் தான் ஒரு துளங்கள் இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க ஸோ லேர்னிங் ஹேப்பன்ஸ் த்ரூ அசோசியேஷன் பிட்வீன் ஸ்டிமுலஸ் அண்ட் ரெஸ்பான்ஸ் தென் இன்னொன்று என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா நம்மளோட பிஹேவியர் வந்து எக்ஸ்டர்னல் ஸ்டிமுலியால் தான் ஷேப் பண்ணப்படுது நாட் இன்டர்னல் தாட்ஸ் ஆர் ஃபீலிங்ஸ் இதே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பாவ்லவும் தாண்டைக்கும் ஓரளவு சேமாக சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ லேர்னிங் ஹேப்பன்ஸ் த்ரூ அசோசியேஷன் ரெண்டுக்கும் எடுக்கக்கூடிய ஒரு கனெக்ஷன் பிட்வீன் ஸ்டிமுலஸ் அண்ட் ரெஸ்பான்ஸ் பாவ்லோனாலே ஸ்டிமுலஸ் அண்ட் ரெஸ்பான்ஸ் அதே மாதிரி இவங்க வந்து டாகை வச்சு தான் ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அதே மாதிரி பிஹேவியர் எல்லாமே எக்ஸ்டர்னல் ஸ்டிமுலியால் தான் ஷேப் பண்ணுது இன்டர்னல் ஃபீலிங்ஸோ தாட்ஸோ கிடையாது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ சொல்லியிருப்பாங்க இதை ஏன் இப்படி மென்ஷன் பண்ணுறேன்னா எல்லாருமே ஒரே மாதிரி தான் சொல்லிட்டு வருவாங்க இப்போ வீடியோஸில் கேட்கும் போது ஈஸியாக இருக்கும் நம்ம அதுக்கப்புறம் யோசிக்கும் போது யார் என்ன சொன்னாங்கிறது கண்டிப்பாக குழப்பம் ஸோ ஒரு நோட் எடுத்து வச்சுக்கோங்க பாவ்லோ அப்படின்னாலே கிளாசிக்கல் கண்டிஷனிங் தேரி கிளாசிக்கல் கண்டிஷனிங் தேரினா ஒன்றும் கிடையாது பர்சனோ அனிமலோ ஒரு விஷயத்த இன்னொரு விஷயத்த கூட கனெக்ட் பண்ணி லேண்ட் பண்ணுறது ஸோ பாவ்லோனாலே டாக் வச்சு தான் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஒரு தூண்டல் இருந்தால் ஒரு துளங்கள் இருக்கும் பிஹேவியர் வந்து எக்ஸ்டர்னல் இன்ஃப்ளூயன்ஸால் ஷேர் பண்ணுது நாட் இன்டர்னல் ஃபேக்டர்ஸ் ஸோ எப்படி இந்த டாக் வச்சு இவங்க எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா டாகுக்கு வந்து எப்போவுமே ஃபுட்டு சாப்பாடை பார்த்தோன்னே எப்போவுமே செலைவாக என்ன ஆகும் அப்படின்னா செக்ரிட் ஆகும் என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா எப்போலாம் அந்த டாகுக்கு சாப்பாடு வைக்க போகிறாங்களோ அப்போல்லாம் பெல்ல ரேங்க் பண்ணிட்டே என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா சாப்பாடு வைப்பாங்க கொஞ்சம் நாள் இவங்க இப்படியே கண்டினியூ பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் என்னென்னா அந்த பெல்லு சவுண்டு எப்போல்லாம் கேட்கும் அப்போவுமே இந்த டாகுக்கு என்ன ஆயிரும் அப்படின்னா சிலைவாக செக்ரிட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ ஒரு ஸ்டிமுலஸ் இங்கே ஸ்டிமுலஸ் என்னது அப்படின்னா அந்த பெல் தான் ஸோ ஸ்டிமுலஸ் இருந்தனா கண்டிப்பாக ரெஸ்பான்ஸ் இருக்கும் ரெஸ்பான்ஸ் என்னது அந்த சிலைவாக சிம்பிளாக சொல்லிடுறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து என்னென்னா அந்த டாகுக்கு எப்போவுமே ஃபுட்டை பார்த்த உடனே சிலைவாக என்ன ஆயிரும் செக்ரிட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இவங்க எப்படி அந்த டாகை பழக்கிக்காங்க அப்படின்னா எப்பெல்லாம் சாப்பாடு வைக்க போகிறாங்களோ அப்போல்லாம் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா பெல்லை
ஸோ சிம்பிள் விஷயந்தான் புரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்க அந்த டாக் அவங்க இந்த மாதிரி பழக்கப்படுத்தியிருப்பாங்க ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக அது வந்து என்ன ஆயிடுச்சு அதுக்கேற்ற மாதிரி மாறிடுச்சு ஸோ இதை மட்டும் நினச்சு கொஞ்சம் கீ ஐடியா வந்து இம்பார்ட்டன் யூசிஎஸ் யூசிஎஸ் இஎஸ்சிஆர் ஃபுட்டை பார்த்தோடே சிலைவாக வந்த அந்த டாகுக்கு பெல் சவுண்ட் கேட்டுனா அதுக்கப்புறம் என்ன ஆயிடுச்சு சிலைவாக வர ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு ஸோ ஒரு தூண்டல் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஒரு துறங்கள் இருக்கும் இதுதான் என்ன அப்படின்னா பாவ்லோ அவங்களோட கிளாசிக்கல் கண்டிஷனிங் தியரி தென் பாருங்க ஸ்கின்னர் அவங்களோட ஆப்பரன் கண்டிஷனிங் தேரி ஸ்கின்னர் வந்து ரேட்டை வச்சு இருப்பாங்க ஸ்கின்னரோட தாட் எப்படி இருக்குது அப்படின்னா நம்ம நம்ம எப்படி லேண்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா ரிவார்ட்ஸ் அண்ட் பனிஷ்மெண்ட்ஸ் மூலமாக தான் லேண்ட் பண்ணுவோம் ஸ்கின்னர்னாலே ரிவார்ட் அண்ட் பனிஷ்மெண்ட் ஸ்கின்னர் செட் தட் வி ஹேவ் லேண்ட் த்ரூ ரிவார்ட்ஸ் அண்ட் பனிஷ்மெண்ட்ஸ் பிஹேவியர்ஸ் தட் கெட்ஸ் ரிவார்டு ஆர் ரிப்பீட்டட் பிஹேவியர் தட் கெட் பனிஷ்மெண்ட் ஆர் ஸ்டாப் அதாவது ஒன்றும் கிடையாது இவங்க மெயின் தாட் நம்ம வந்து ரிவார்ட்ஸ் அண்ட் பனிஷ்மெண்ட்ஸ் மூலமாக தான் லேண்ட் பண்ண போகிறோம் நம்மளோட ஒரு பிஹேவியருக்கு நம்மளுக்கு ரிவார்ட்ஸ் நிறைய கொடுத்தாங்கன்னா அந்த பிஹேவியர் என்ன ஆகிட்டே இருக்கும் திருப்பி திருப்பி ரிப்பீட் ஆகும் இப்போ வந்து நம்ம வந்து நீட்டாக ஹேண்ட் ரைட்டிங் எழுதிருக்கோம் நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ப்ரைஸ் கொடுக்கணும்னா அடுத்த நாளும் கண்டிப்பாக இன்னும் நீட்டாக 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 தான் எழுதணும் அப்படின்னு நம்ம வந்து ட்ரை பண்ணுவோம் ஸோ பிஹேவியருக்கு நம்ம ரிவார்ட்ஸ் கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அது ரிப்பீட் ஆகும் பிஹேவியர்ஸ்க்கு நம்ம ஒரு பனிஷ்மெண்ட் கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அது என்ன ஆயிருந்தா அந்த பிஹேவியர் ஸ்டாப் ஆயிடும் அவ்வளோதான் இவங்களோட கான்செப்ட் கீழடியாக பாருங்கள் குட் ரிசல்ட் கிடச்சிட்டா அந்த பிஹேவியர் இன்க்ரீஸ் ஆகும் பேட் ரிசல்ட்னா அந்த பிஹேவியர் அப்படியே குறைஞ்சிரும் இவங்க என்ன பண்ணிருக்காங்க என்ன <laughs> ஒரு ரிவார்டு கிடைச்சிருக்கு அப்படித்தான தெரியாம அது லிவரை பிரஸ் பண்ணதனால அதுக்கான ரிவார்டு என்ன ஃபுட் சோ ஆக்ஷன்ஸ்க்கு வந்து ஒரு ரிவார்டு கிடைச்சிருக்கு சோ இது பாசிட்டிவ் ரீஎன்ஃபோர்ஸ்மென்ட் சொல்றோம் சோ இது இந்த பிஹேவியர் என்ன ஆகும் ரிப்பீட் ஆகும் இன்மதது இன்மதது எப்ப அந்த பாக்ஸ்ல அடைச்சாலும் அது லிவரை பிரஸ் பண்ணி வெளியே வந்து சாப்பிட்டு உள்ள போயிரும் சோ இதுதான் வந்து ஸ்கின்னர் அவங்களோட எக்ஸ்பெரிமென்ட் ரேட்டை வச்சு பண்ணிருப்பாங்க மெயின் கான்செப்ட் ரிவார்ட்ஸ் அண்ட் பனிஷ்மெண்ட் மூலமாக தான் லேண்ட் பண்ணுவோம் இப்போ இங்கே வந்து அதோட ஆக்ஷனுக்கு ரிவார்டு என்ன அந்த ஃபுட்டு ஸோ இதுதான் எங்களோட மெயின் கான்செப்ட் கீ ஐடியா பாருங்கள் ரீஎன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் வந்து எப்பவுமே நம்மளோட பிஹேவியரை இன்க்ரீஸ் பண்ணும் ரீஎன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் வந்து நம்ம பிஹேவியரை இன்க்ரீஸ் பண்ணும் ரெண்டு டைப் ஆஃப் ரீஎன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் இருக்குது பாசிட்டிவ் ரீஎன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் நெகட்டிவ் ரீஎன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் பாசிட்டிவ்னா ஒன்றும் கிடையாது ரிவார்ட்ஸ் கொடுக்குறது அவ்வளோதான் இதுவே நெகட்டிவ் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஏதோ ஒன்று அவங்ககிட்ட நம்ம வந்து எடுக்கிறது பனிஷ்மெண்ட்னா எல்லாருக்குமே தெரியும் அதாவது இந்த பிஹேவியர் நம்ம அவங்ககிட்ட ரெடியூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கும் போது நம்ம அவங்களுக்கு ஒரு பனிஷ்மெண்ட் கொடுப்போம் ஸோ ஸ்கின்னர் ஆப்பரன்ட் கண்டிஷனிங் தெரியலனா ஒன்றுமே கிடையாது இவங்க கான்செப்டே லேர்னிங் அப்படிங்கிறது ரிவார்ட்ஸ் அண்ட் பனிஷ்மெண்ட்ஸ் மூலமாக தான் நடக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க ரிவார்ட்ஸ் நிறைய கொடுத்தோம் அந்த பிஹேவியர் ரிப்பீட் ஆகும் ரிவார்ட்ஸ் கொடுக்காம பனிஷ்மெண்ட்ஸ் கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அந்த பிஹேவியர் ஸ்டாப் ஆயிரும் ஸோ இவங்க ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை ரேட்டை வச்சு பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இவ்வளோதான் கான்செப்டை மட்டும் புரிஞ்சுக்கோங்க தெரியாம என்ன அந்த வீடியோ ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க தென் பாருங்க தாண்டேக்ஸ் கனெக்ஷனிசம் தேரி இதை வந்து ட்ரையல் அண்ட் எரர் அப்படிங்கிற மாதிரியும் சொல்லுவாங்க இவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் லேர்னிங் எப்படி நடக்கு அப்படின்னா அங்காலிட்டி நம்ம பார்த்தோம் யாரு பாவலோ என்ன சொல்லியிருந்தாங்க ஸ்டிமுலஸ் ரெஸ்பான்ஸ் அதே மாதிரி தான் இவங்க சொல்லியிருப்பாங்க ஸ்டிமுலஸ் ரெஸ்பான்ஸ் இந்த இடையில ஒரு கனெக்ஷன் வேணும் தான் லேர்னிங் நடக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ ட்ரையல் அண்ட் எரர் தமிழில் எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா முயன்று தவறி கற்றல் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க கீ ஐடியா பாருங்க When a person tries different ways and finally gets success, their mind forms connection between action and success. எவ்வளோ நிறைய விதத்தில் நம்ம ட்ரை பண்ணும்போது ஏதோ ஒரு இதில் வந்து என்ன ஆயிரும் சக்ஸஸ் கிடச்சிரும் ஸோ அதை அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணி நம்ம வந்து ஃபர்தராக கண்டினியூ பண்ணுறது இவங்க ஒரு மூணு லாஸ் சொல்லியிருப்பாங்க ரொம்ப ஈஸி தான் லா ஆஃப் ரெடினஸ் லா ஆஃப் எக்ஸசைஸ் லா ஆஃப் எஃபெக்ட் எந்த ஒரு விஷயம் பண்ணுறதுக்குமே ஃபஸ்ட்டு நம்ம ரெடியாக இருக்கணும் அதுக்கேற்ற மாதிரி ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் அதுக்கேற்ற மாதிரி எஃபெக்ட் போடணும் இதுதான் அந்த லாஸோட கான்செப்ட் அவ்வளோதான் தென் ட்ரையல் அண்ட் எரர் பாருங்கள் நம்ம பாவலோ பார்த்தோம் டாக் வச்சு பண்ணியிருப்பாங்க ஸ்கின்னர் வந்து ரேட்டை வச்சு பண்ணியிருப்பாங்க இப்போ தாண்டே வந்து எதை வச்சு பண்ணியிருப்பாங்கன்னா கேட்டை வச்சு பண்ணியிருப்பாங்க இவங்களும் சேம் ஸ்கின்னர் மாதிரி
என்னன்னா நம்ம வந்து அப்படியே பேசிவாக ஒருத்தங்களை ரிசன் பண்ணாமல் நம்ம எல்லாமே நம்ம செஞ்சு நம்மளோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மூலமாக லேர்ன் பண்ணுறது அதுதான் கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் தேரி ஜான் டூ வி செட் தட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லேர்ன் பெஸ்ட் பை டூயிங் அண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸிங் நாட் ஜஸ்ட் ரிசனிங் அப்படியே பேசிவாக ரிசன் பண்ணக்கூடாது எல்லா விஷயத்தையுமே நம்ம வந்து நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணி நம்ம செஞ்சு பார்த்து லேர்ன் பண்ணால் அந்த லேர்னிங் வந்து பெஸ்ட்டாக இருக்கும் அவ்வளோதான் லேர்னிங் ஹேப்பன்ஸ் அண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆக்டிவ்லி பார்ட்டிசிபேட் திங்க் அண்ட் ப்ரோ சால்வ் ப்ராப்ளம்ஸ் இன் ரியல் லைஃப் லேர்னிங் அப்படிங்கிறது ஆக்டிவாக பிள்ள அந்த இடத்துல பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும் நல்ல திங்க் பண்ணும் திங்கிங் கெப்பாசிட்டி இதெல்லாம் உள்ள இருக்கணும் ப்ராப்ளம் சால்விங் அப்ரோச்சும் இருக்கணும் ஸோ இதுதான் இவங்களோட கான்செப்ட் மெயினாக லேர்னிங் பை டூயிங் சைல்ட் சென்டர் எஜுகேஷன் ப்ராப்ளம் சால்விங் ஸ்கூல் இதை பற்றி சொல்லியிருப்பாங்க சிம்பிளாக ஒன்றும் கிடையாது லேர்னிங் பை டூயிங்னா எல்லா விஷயத்தையுமே நம்ம செஞ்சு லேர்ன் பண்ணணும் சைல்டு சென்டர் எஜுகேஷனை இவங்க வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஏன்னா சைல்டு சென்டர் எஜுகேஷனில் இதெல்லாம் நிறையவே நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் சைல்டு சென்டர் எஜுகேஷனாக என்னென்னா அந்த சைல்டு சென்டராக வச்சு பிள்ளையோட நீட் என்ன எபிலிட்டி என்ன க்ரோத் என்ன அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் நம்ம எஜுகேஷனே என்ன செய்வோம் ஃபார்ம் பண்ணுவோம் ஸோ இதுதான் என்னென்னா சைல்டு சென்டர் எஜுகேஷன் ப்ராப்ளம் சால்விங் ஸ்கில்ஸ் வந்து ரொம்ப மெயின் ஸ்கூல் அப்படிங்கிறது ஒரு மினி சொசைட்டி இங்கே தான் நம்ம எல்லாமே கற்றுக்குறோம் ஸோ இது எல்லாத்தையுமே இவங்க ஃபோக்கஸ் பண்ணியிருப்பாங்க மெயினாக ஸ்டூடெண்ட்ஸோட நாலேஜ் வந்து எப்படி பில் எப்போ பில்ட் ஆகும் அப்படின்னா அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆக்டிவிட்டி திங்கிங் இதெல்லாம் டெவலப் பண்ணால் தான் அவங்களோட நாலேஜ் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா பில்ட் ஆகும் அவங்களோட நாலேஜ் டெவலப் ஆகும் அதுதான் இவங்களோட கான்செப்ட் ஜான் டூவினா ஒன்றே ஒன்று வச்சுக்கோங்க லேர்னிங் பை டூயிங் அவ்வளோதான் மற்றவங்களை அப்படியே நம்ம பேசிவாக லிசன் பண்ணாமல் நம்மளோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மூலமாக நம்ம எல்லா விஷயங்களையும் செஞ்சு கற்றுக்கும் போது தான் அந்த லேர்னிங் என்ன ஆகும் அப்படின்னா நல்லா என்ஹான்ஸ் ஆகும் இதுதான் இவங்களோட கான்செப்ட் தென் பாருங்க லாஸ்ட் கால் ரோஜன்ஸ் ஹியூமனிஸ்டிக் தியரி இது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான தியரி என்ன அப்படின்னா இவங்களோட கான்செப்ட் பேசிக்காகவே ஹியூமன் நேச்சர் வந்து குட் தான் எல்லாருக்குமே நேச்சுரலாகவே க்ரோ ஆகக்கூடிய ஒரு டெண்டன்சி இருக்குது ஆனாலும் ஒரு பாசிட்டிவ் அண்ட் சப்போர்ட்டிவ் என்விரான்மெண்ட் இருக்கணும் இருந்தால் தான் ஈஸியாக என்ன பண்ண முடியும் நம்ம அச்சீவ் பண்ண முடியும் பர்சனல் க்ரோத் ஹேப்பன்ஸ் வென் வி ஆர் இந்த பாசிட்டிவ் அண்ட் சப்போர்ட்டிவ் என்விரான்மெண்ட் நம்மளோட பர்சனல் க்ரோத்துக்கு ஒரு பாசிட்டிவ் ஒரு சப்போர்ட்டிவ் என்விரான்மெண்ட் ரொம்ப மெயின் இதுதான் என்னென்னா கால் ரோஜன்ஸோட ஹியூமனிஸ்டிக் தேரி அவ்வளோதான் இவங்களோட கீ ஐடியா எடுக்கும் போது இவங்களும் அது இதை லேனர் சென்டர் செல்ஃப் ஆக்சுவலேஷன் பாசிட்டிவ் என்விரான்மெண்ட் டீச்சரோட ரோல் பற்றி சொல்லியிருப்பாங்க சார் ஜான் டூவியும் கால் ரோஜனையும் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிடாதீங்க ஜான் டூவிங்கிறது லேர்னிங் பை டூயிங் நம்மளோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மூலமாக லேர்ன் பண்ணணும்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஆனால் கால் ரோஜனோட ஹியூமனிஸ்டிக் தேரியில் என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா ஆக்சுவலாகவே ஹியூமனுக்கு எல்லா க்ரோத்தும் முதல்ல இருக்குது ஆனாலும் ஒரு பாசிட்டிவ் ஒரு சப்போர்ட்டிவ் என்விரான்மெண்ட் கண்டிப்பாக தேவை அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க இப்போ எக்ஸாம்பிள் பாரு ஏ டீச்சர் லிசன் டு த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்கரேஜ் கொஸ்டின்ஸ் அண்ட் அப்ரிஷியேட்ஸ் தேர் எஃபெக்ட் இப்போ ஒரு டீச்சர் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸை லிசன் பண்ணி கொஸ்டின்ஸை உங்ககிட்ட கேட்டு ஃபைனலாக அவங்களோட எஃபெக்டை அப்ரிஷியேட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இவங்களுக்கு என்ன இருக்கும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபீல் கம்ஃபர்ட் அண்ட் ட்ரை டு தேர் பெஸ்ட் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பாசிட்டிவ் சப்போர்ட்டிவ் என்விரான்மெண்ட்குள்ளே அவங்க இருக்காங்க ஸோ இன்னும் நம்ம நிறைய ட்ரை பண்ணணும் பெஸ்ட் அப்படிங்கிற ஒரு ஆசை அந்த குழந்தை கண்டிப்பாக வரும் ஸோ ஒரு பர்சனல் க்ரோத்துக்கு பாசிட்டிவ் அண்ட் சப்போர்ட்டிவ் என்விரான்மெண்ட் தேவை அப்படிங்கிறது தான் இவங்களோட தாட் ஸோ புரிஞ்சிருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் எல்லா தேரியும் பெருசாக நீங்கள் வந்து படிக்கணும்லாம் அவசியம் கிடையாது எப்போவுமே தேரி எடுக்கீங்களா கான்செப்ட் இது தான் யார் என்ன சொல்கிறாங்க கம்பேர் பண்ணி படிச்சுக்கோங்க அவ்வளோதான் இப்போ நம்ம எப்போவும் போல் சிலபஸ் பேஜ் வச்சு ரிவிஷன் பண்ணலாம் இன்றைக்கி என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா மோட்டிவேஷனாக பார்த்தோம் மோட்டிவேஷனாக ஒன்றுமே கிடையாது இப்போ ஏதோ ஒரு விஷயத்த பண்ண வைக்கிறதுக்கான எனர்ஜி அல்லா ஒரு ரீசன் அவ்வளோதான் மோட்டிவேஷன் மார்ஷலோ தேரி ஆஃப் மோட்டிவேஷனில் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா இவங்க ஒரு அஞ்சு லெவல் சொல்லியிருப்பாங்க அதாவது பேசிக் ஆனது வந்து ஃபிசியாலஜிக்கல் நீட்ஸ் அந்த ஃபிசியாலஜிக்கல் நீட் ஃபுல்ஃபில் ஆனால் மட்டும்தான் நம்மளால் நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு என்ன பண்ண முடியும்னா மூவ் பண்ண முடியும் மூவ் பண்ணி ஃபைனல் நம்மளோட ஃபுல் பொட்டான்ஷியல் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா அட்டைன் பண்ண முடியும் தான் இவங்களோட தாட் இந்த தேரிசன் பார்க்கும்போது பட்ஜெட் காகம் டெவலப்மெண்ட் தேரி முன்னாடி நம்ம போட்டிருக்கோம் யூனிட் டூலே பாருங்க தென் பாருங்க பாவ்லோஸ் கிளாசிக்கல் கண்டிஷனிங் தேரி கிளாசிக்கல் கண்டிஷனிங்னா ஒன்றும் கிடையாது பர்சனோ அனிமலோ ஒரு விஷயத்தை இன்னொரு விஷயத்தை கூட கனெக்ட் பண்ணி லேண்ட் பண்ண தெரியுது தான் என்னென்னா கிளாசிக்கல் கண்டிஷனிங் பாவ்லோஸ்
ஸோ சிம்பிள் கான்செப்ட் தான் பெருசாக தேரியஸெல்லாம் பார்த்தோம் நம்ம கஷ்டம்னு நினைக்க வேண்டாம் இதில் ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருந்துன்னா அந்த வீடியோ ரெஃபர் பண்ணுங்கள் அதுலேயும் டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கீழே கமெண்ட்ஸில் கேளுங்க சிடிபியை வந்து அடிக்கிறது பாஸ் பண்ணுறது ஒரு மேட்ரே கிடையாது இவ்வளோதான் சிடிபி இப்படி தான் படிக்கணும் யூனிட் எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போ தியரியஸ் நீங்கள் படிக்கிறீங்க அப்படின்னா அந்த ஒரு நோட் ஒரு ஹிண்ட் எடுத்து உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி ஹிண்ட் எடுத்துக்கோங்க எத்தனை ஆள் வராங்க என்னெல்லாம் சொல்கிறாங்க அதில் இது யாரெல்லாம் ஒரே மாதிரி சொல்கிறா அதை மட்டும் நீங்கள் வந்து கம்பேர் பண்ணி படிச்சிங்க அப்படின்னா எப்போவுமே மறக்காது அவ்வளோதான் ஸோ சேனலை தொடர்ந்து வாட்ச் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் டவுட்ஸ்லாம் இருந்தால் கீழே கமெண்ட்ஸில் கேளுங்கள் 